Wenn Sie nicht ausgerechnet ein Boxer sind und in ständiger Angst vor Leberhaken leben, bekommt dieses Organ im Normalfall ja selten die Aufmerksamkeit, die ihm eigentlich gebührt. Denn die Leber ist ein unterschätztes Organ. Unsere Leber ist das Zentrum unseres Stoffwechsels und erfüllt neben der bekannten Funktion des Alkoholabbaus, das weiß jeder von uns, noch viele andere Funktionen. Die Leber ist wichtig für die Produktion von Galle zum Beispiel, auch für die Verwertung von Nahrungsbestandteilen. Und sie kontrolliert auch, was ins Blut abgegeben wird und was nicht. Grund genug also, sich heute einmal näher mit der Leber zu beschäftigen. Und genauer gesagt mit einer Erkrankung, die die Funktion der Leber massiv einschränkt. Ihr das Erfüllen, ihre Aufgaben zunehmend schwerer macht und damit letztlich den gesamten Körper bedroht. Mögliche Folgen sind zahlreich und umfassen zum Beispiel Störungen der Hirnleistung, Gedächtnisstörungen, Bewusstseinstrübungen, psychische Veränderungen, Blutgerinnungsstörungen und vieles mehr. Mögliche Erkrankungen infolge einer Leberzirrhose sind die hepatische Enzephalopathie, ein Fortaderhochdruck, Bauchwassersucht, also auf schlau Acitis genannt und nicht zuletzt natürlich auch Leberkrebs. Wir untersuchen heute, wodurch die Leber geschädigt wird, was also überhaupt zu einer Leberzirrhose führt, ab wann man von einer Zirrhose spricht und was man tun kann, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Das und mehr jetzt im Video. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Mit meinem YouTube-Kanal möchte ich medizinisch, verständlich und vor allem natürlich auch korrekt aufklären über Krankheitsbilder, über Symptome. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Was macht die Leber und wodurch wird sie geschädigt? Zu Beginn möchte ich jetzt einmal kurz darauf eingehen, was unsere Leber überhaupt macht. Ich werde mich jetzt hier kurz halten, denn ich habe ja bereits vor einiger Zeit ein Video über die Leber veröffentlicht, in dem ich ganz detailliert beschreibe, wie sie funktioniert, auch wie sie aufgebaut ist und warum sie für uns letztlich unverzichtbar ist. Zudem verlinke ich hier noch ein Video über die Fettleber. Fettleber ist nämlich der erste Schritt zu einer Leberzirrhose. Die Fettleber ist immer noch umkehrbar, das ist ganz wichtig. Die Fettleber ist schon ein sehr ernstes Warnzeichen. Sie werden überrascht sein, wie wir unsere Leber selbst zerstören können. Das erkläre ich nämlich jetzt. Die Kurzform bekommen Sie allerdings jetzt von mir. Unsere Leber dient einerseits als Abbauorgan für viele Giftstoffe aus Medikamenten, Speisen oder Alkohol produziert und speichert allerdings gleichzeitig auch viele Proteine, ohne die wir wie gewohnt nicht leben könnten. Durch ihren Kontakt mit Giftstoffen und ihre Filterfunktion ist sie natürlich auch anfällig für Schädigungen. Die Gründe dafür sind vielfältig, wobei Alkohol die überwältigende Mehrheit der Leberschädigungen auslöst. Neben Toxinen wie Alkohol sind auch fettige Speisen oder Umweltgifte nur ein Risikofeld. Dazu kommen noch Entzündungen, auch Stoffwechselerkrankungen oder auch Gefäßerkrankungen, die allesamt dafür sorgen können, dass unsere Leber Schaden nimmt, dass es auch letztlich zu einer Leberzirrhose kommt. Insgesamt also eine lange Liste, die für dieses Video allerdings den Rahmen sprengt. Ich habe einige der gängigsten Ursachen für eine Leberzirrhose einmal jetzt hier zusammengefasst. Doch die Leberzirrhose ist erst der letzte Schritt der Leberschädigung. Vorher kommen also noch andere Schritte. Und welche davor kommen, die schauen wir uns jetzt einmal an. Stadien der Leberschädigung. Der erste Grad der Schädigung ist die Fettleber. Und dieser Zustand kann unter Umständen sogar noch heilbar sein, muss allerdings langfristig und natürlich diszipliniert behandelt werden. Menschen, die viel Alkohol konsumieren, leiden sehr häufig an diesem Stadium. Die zweite Stufe ist die sogenannte Leberfibrose. Der Begriff Fibrose kennt man vielleicht von der Lungenfibrose, aber der Begriff Fibrose beschreibt die Umwandlung von funktionierendem Gewebe, von funktionierendem Lebergewebe in Bindegewebe bzw. Narbengewebe. Und je nach Grad dieser Fibrotisierung kann der gesunde Teil der Leber noch die volle Funktion aufrechterhalten oder wenn es halt zu viel ist, dann nicht mehr. Deswegen kann es sogar im Endstadium der Leberzirrhose dazu kommen, dass anfangs keine Symptome bestehen, weil noch sozusagen genug gesunde Leber vorhanden ist. Ab wann ist es eine Leberzirrhose? Von einer Leberzirrhose sprechen wir Mediziner ab dem Moment, an dem die Leber ihre Aufgaben nicht mehr vollständig oder nicht mehr ausreichend erfüllen kann. Zu Beginn bemerken die Betroffenen das in der Regel nicht. 
Und erst wenn die Krankheit weiter voranschreitet, kommen irgendwann die ersten Symptome dazu. Eine ganz interessante Einteilung der Leberzirrhose oder Klassifikation ist die sogenannte child puck klassifikation Die basiert dabei auf Laborwerten, die das Vorkommen von bestimmten Stoffen im Blut messen. Ganz wichtig, ab dem, weiteren, ab dem zweiten Stadium auch, kommt es zu sichtbaren Symptomen wie Wasseransammlung und auch Bewusstseinsstörungen. Fangen wir aber vorne an und schauen uns jetzt einmal die Symptome bei einer Leberzirrhose von Beginn an etwas näher an. Symptome einer Leberzirrhose. Im Verlauf einer Leberzirrhose kann die Leber ihren Aufgaben irgendwann nicht mehr nachkommen. Das beeinträchtigt die Bildung von Plasmaproteinen, von Abwehrstoffen, auch von der Galle und somit die Entgiftungsfunktion auch. Außerdem fällt die Nährstoffverteilung im Körper immer schwerer, da die Leber diese bedarfsgerecht ins Blut ja abgibt oder sie aus diesem aufnimmt. Letztlich misslingt auch zunehmend die Speicherung von Vitaminen und auch die Herstellung von Ausgangsprodukten für die Hormonproduktion. Auch dafür ist die Leber sehr wichtig. Jetzt aber einmal Schritt für Schritt zu den Beschwerden. Wie gesagt, zu Anfang kann die Funktion noch aufrechterhalten werden. Deswegen ist die Leberzirrhose meistens schon sehr weit fortgeschritten, wenn die ersten Symptome einsetzen. Schon sehr weit fortgeschritten, auch wenn der Patient zum Arzt kommt. Das sind in der Regel, oder welche Symptome sind das? Das sind in der Regel Allgemeinsymptome, die zu unspezifisch sind, um auf die Leberzirrhose hinzudeuten. Das sind unter anderem eine starke Müdigkeit. Kann man ja auch haben, wenn man zum Beispiel einen Eisenmangel hat. Und sie fühlen sich dauerhaft geschlaucht. Dazu kommen ein Druck- oder Völlegefühl im Oberbauch und mit dem Fortschreiben der Funktionseinschränkung irgendwann die charakteristische Gelbfärbung der Haut. Und dann geht der Patient meist zum Arzt. Und dann, wie gesagt, ist es meist schon sehr weit fortgeschritten. In der Regel wird diese Gelbfärbung noch begleitet durch Juckreiz, bei dem bis heute nicht abschließend geklärt ist, warum der überhaupt auftritt. Und neben der Gelbfärbung, die medizinisch Ictarus genannt wird, gibt es weitere äußere Anzeichen. Und diese treten vergleichsweise, wie ich gerade schon sagte, spät auf, sind dafür aber sehr prägnant, also dann schon typisch für die Leberzirrhose. Zum einen sind das Veränderungen der Lippen und der Zunge. Diese nehmen einen lackartigen roten Farbton an und werden ganz glatt. Dazu kommen unter der Haut sichtbare Blutgefäße, umgangssprachlich immer Äderchen ja genannt, und das sind die sogenannten Teleangiektasen. Im Bauchraum bilden sich Krampfadern die in der Regel nicht sichtbar sind, weil sie innen im Bauchraum ja verlaufen. Auch die Fingernägel und die Haut verändert sich. Die Nägel vergrößern sich und nehmen eine runde Form an oder färben sich weiß. Die Haut fühlt sich typischerweise auch pergamentartig an und wird dünner. Und durch die ausbleibende Produktion von Hormonen wird natürlich der gesamte Hormonhaushalt beeinflusst. Die Folge davon sind beispielsweise Gynäkomastie oder umgangssprachlich Männerbrüste genannt. Und auch der Verlust der Haare an Bauch und an Brust. Außerdem können Potenzstörungen auftreten und die Libido sinken. Bei Frauen kommt es in einigen Fällen zum Ausbleiben der Regelblutung. Und auch nochmal ganz wichtig, die Leberzirrhose geht mit einer deutlich erhöhten Gefahr für die Entwicklung von Leberkrebs einher. Ist also ein wichtiger Risikofaktor für Leberkrebs. Und das trifft umso mehr auf Personen zu, bei denen sich die Leberzirrhose aus den chronischen Formen von Hepatitis B oder C oder der Eisenstoffwechselstörung namens Hämachromatose entwickelt hat. Also sehr, sehr viele negative Folgen einer Leberzirrhose. Die Leber ist einfach sehr, sehr wichtig für uns und eine Schädigung der Leber somit sehr, sehr nachteilig. Diagnose einer Leberzirrhose die Diagnose einer Leberzirrhose kann kompliziert sein und gerade im frühen Stadium fehlen ja häufig, wie bereits jetzt mehrmals gesagt, eindeutige Symptome und so ist es uns Ärzten oftmals schwierig, auf eine Leberzirrhose zu schließen. Dabei hilft die Anamnese und damit können Risikofaktoren wie Alkoholkonsum oder auch Medikamenteneinnahme abgefragt werden, bevor bei der körperlichen Untersuchung dann Leberhautzeichen wie der Gelbfärbung oder einer Lackzunge gesucht wird. Im Verlauf der Erkrankung bilden sich Knoten und Höcker auf der Leber, die von außen sogar tastbar sind. Entscheidend ist allerdings die Labordiagnostik, also Blutabnahme. Und hier kann gezielt untersucht werden, wie stark ein Leberschaden schon ausgebildet ist und ob es bereits zu Funktionseinschränkungen kommt. Man nimmt also gewisse Leberwerte ab, die man sich anschaut. 
Und in dem Fall steigen die Werte für Stoffe, die eigentlich von der Leber ausgefiltert werden sollten. Und durch die Zirrhose, durch die Leberzirrhose, verändert sich auch das Aussehen der Leber. Mit Hilfe einer Sonografie, also vom Ultraschall, können die Leberform und ihrer Struktur untersucht werden. In einigen Fällen können auch invasive Methoden nötig sein. Eine Leberbiopsie kann bei unklaren Befunden helfen, wird aber, muss man sagen, in der Regel vermieden, da sie den Körper ja sehr belastet und Patienten mit Leberzirrhose sowieso auch ein erhöhtes Blutungsrisiko haben. Behandlung einer Leberzirrhose Sobald die Leberzirrhose diagnostiziert wurde, was oft leider, wie gesagt, sehr spät passiert, beginnt die Behandlung. Und für den Erfolg der Behandlung müssen alle auslösenden Ursachen direkt gestoppt werden. Und dazu gehören auch Alkoholabstinenz oder eine Veränderung der Medikamente, wenn die Medikamente zur Leberzirrhose führen. Gleichzeitig sollte die Ernährung angepasst, optimiert werden, um dem Körper alle wichtigen Nährstoffe zuzuführen. Kommt es im Verlauf der Erkrankung zu starken Wasserablagerungen bzw. Einlagerungen, was nicht selten ist, können diese durch eine Punktion abgelassen werden. In Verbindung mit einer vielseitigen Therapie gibt es einige Möglichkeiten, die Leberzirrhose auch medikamentös zu behandeln. Dabei können aber nur einzelne Symptome gelindert werden. Das ist wichtig. Die Leber selbst kann sich nicht mehr von dem Schaden erholen, wenn es einmal so weit ist, wenn man einmal in diesem fortgeschrittenen Stadium ist. Es ist allerdings möglich, die Restfunktion, die noch nicht geschädigt ist, so weit zu erhalten, dass die Leber alle wichtigen Funktionen ausreichend erfüllen kann. Und als Ultima Ratio bleibt am Ende nur eine Lebertransplantation, wenn die eigene Leber schon zu viel Schaden genommen hat. Eine Prognose zu stellen funktioniert hier nur im Einzelfall. Generell kann man sagen, dass Stadium 1 und 2 der Leberzirrhose noch gut zu therapieren sind. Bei Stadium 3 liegt die ein Jahres Überlebensrate allerdings nur bei so 35 Prozent. Nicht vergessen, hierzulande gilt Leberkrebs als häufige Folge einer Leberzirrhose, gerade für Patienten mit Hepatitis B-Infektion. Leberzirrhose oder nicht alkoholischer Fettleberhepatitis sind Vorsorgeuntersuchungen unverzichtbar. Deswegen kann ich Ihnen auch nur raten, gehen Sie mit Ihrer Leber sorgsam um. Wenig Alkohol, eine gesunde Ernährung, und Normalgewicht schützen vor schädlichen Folgen. Die Hepatitis-Impfung schützt vor zumindest einer Form der Leberentzündung und hilft so, der Zirrhose vorzubeugen. Das war es einmal zur Leberzirrhose. Wenn Ihnen das Video jetzt einmal gefallen hat, dann gerne geben Sie dem Video einen Daumen nach oben. Gerne abonnieren Sie meinen Kanal. Für Kommentare und Meinungen hierzu schreiben Sie diese unter das Video. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.